。Hello， 大家好，又是我真真，欢迎来到我的频道。你们最近怎么样啦？不管你们在哪儿，我也希望你们都注意身体，注意保护自己啊。今天的视频就是我的六月生活，当然不是所有的，只是几场我在六月生活当中拍到的视频。六月初，我在一家美国小公司开始实习，这个机会对我来说又有意思又有意义。因为我的老板和我的同事都是美国人或者是美国留学生，所以呢，我也有机会提高我的英语水平。而且他们非常可爱，非常善良，所以呢，我的工作很舒服。如果你们对我学英语的过程有好奇，请留言呢，我会跟你们分享一下吧。另外，六月份是我的考试期间。上周我的二年级终于结束了。对我来说，上二年级的时候最难和使我最紧张的东西就是论文。我的题目是关于教育的，这个题目对我来说很有意思。但是呢，因为我的写作技能根本……不太好，那现在要写三十五、四十页，所以我当我当然有点累，但是终于结束了，结果感觉还不错，我非常非常开心，我觉得哦，我的努力终于有回报了。一边学习一边工作，对我来说不太简单。所以呢，我也需要学会好好平衡。到现在还不算平衡好，但我会一直努力下去，希望可以把所有我正做和我打算做的事情好好安排。六月份，因为疫情变得越来越复杂，我几乎没出去玩。我特别喜欢在家跟我侄女和侄子玩玩的感觉。然后周末我去我两个姐姐的家，跟他们一起去超市，一起做饭、包饺子。六月二十二号，在河内，咖啡店和饭馆都要开门了，所以我跟我朋友去咖啡店复习。为考试好好准备。考完的那天，我跟朋友去一家韩国饭馆。我知道高三生快要参加高考了，我想要跟你们说几句话。我明白你们多么紧张，但记住好好休息，营养健康的吃饭。别忘吃早餐啊！也不要熬夜，绝对别熬夜。记住，好好睡觉，保护健康。这个阶段，保护健康就是最重要的事情。写考试的过程当中，如果觉得太紧张了，就深呼吸一到三次，这样可能会帮你冷静下来。一难到难题，你可能会开始紧张不安，想着怎么解决，结果会浪费大量的时间。如果实在不会做，就先放一放，等其他会做的题目做完之后，再回来思考。遇到容易题，也要小心，无比认真。那今天的视频到这已经结束了。希望你们喜欢这个视频。如果有什么问题，或者你们有什么思想，请留言，我非常非常开心。那下个视频见吧，拜拜。<音乐>